Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Dragon Quest 8, el periplo del rey maldito. Y como recordaréis, lo dejamos por aquí, que habíamos eh, ido a Villa Boba y habíamos eh, visto a Angelo, que nos había dado un anillo templario, que lo lleva aquí Jessica, y teníamos que ir a devolvérselo. Pero antes de todo, vamos a hacer aquí unos retoques, que el otro día hicimos una lanza de hierro y no se lo equipé al héroe, aquí está. Ah, pues lo ponemos por aquí. Nada, no se lo equipamos, pero... Tenemos aquí mini medalla. A Jangus le vamos a quitar esto. Y vamos a hacer una pequeña compra. Para mejorar el ataque de nuestro... De nuestro equipo. Vamos a comprar dos guadañas agrícolas. Que aunque sea un poquito caro, va a compensar. Así que aquí está. Comprémoselo a este buen hombre. Es un poco caro comprar dos guadañas agrícolas, 1820, pero compensa. Compensa porque tendremos un arma bastante avanzada para este punto de la historia. Bueno, de todas maneras creo que teníamos en el pote haciéndose el, un látigo, ¿no? Con... Eh, ahí está, el látigo de cuero con el escudo de escamas, ya no le quedará mucho. Así que bueno, mientras tanto, lo que vamos a hacer es explorar los alrededores de esta zona que lo dejé pendiente en el episodio anterior y bueno hay alguna cosa interesante que no estaría del todo mal coger así que vamos a explorar primero vamos a ir a ver si carga vamos a ir primero al oeste que por esta zona es más fácil están más cerca las cosas y así exploramos a ver si hay algún monstruo interesante y no no limos no limas. Ah, por cierto, no lleva ningún... No, no lleva armas, Jessica. Si ataca va a ser cuerpo a cuerpo. Dos. La ha pegado una patada y la ha quitado dos. Madre mía. A ver... Una lima, no, no sé, un poco débil este monstruo. Pero bueno... 32 puntos de experiencia. Vale. Vamos a intentar a ver si no nos salen muchos monstruos. No quiero que se alargue demasiado. Mira, aquí hay un cofre. Epa. Un frasco de agua mágica. Creo que el agua mágica recuperaba puntos mágicos. Restaura 30 o más puntos de mágicos de un aliado, vale. No está mal tenerlo por ahí. Y creo que por aquí habría otro cofre. Campanillas. A ver... Vamos a equiparle el lanza de hierro, así lo veis. Vamos a Jessica a usar conjuros, ya que no tenemos nada de ataque. 15 no quita demasiado. De hecho, probablemente esta parte la acelere hasta alguna cosa interesante. Así que cuando termine este combate lo pongo acelerado y lo vamos viendo rápido. Así no perdemos mucho tiempo en esto. Que no tiene mucho misterio. Así vais viendo dónde están los cofres. Así que acelero un poco esto y ahora cuando encuentre algo interesante vuelvo. Vale, a ver, ha pasado un par de cosas, a por lo primero que el pote de alquimia ya ha terminado, así que vamos a recoger el látigo de Ofidio, un látigo bastante mejor que el que teníamos. Otra cosa que ha pasado es que hemos subido de nivel con Yangus, hemos subido un poquito de, de destrezas con el hacha y un poquito en guadaña. Uh, por, y nos ha aumentado el poder de Yangus más, en más 10 cuando llevamos un hacha, está bastante bien. 
Y con Jessica también hemos subido de nivel, nos han dado 9 puntazos de destreza, que le he puesto 5 en látigo y 4 en, en bastones, porque no es lo que vamos a priorizar. Bueno, hasta cierto punto en, en látigo no tanto, porque solo quiero una habilidad que se encuentra pues, a unos 30, la azote doble, que está a unos 30 puntos. Cuando lleguemos a 30 puntos en... El látigo allí lo encontraremos, aprenderá esa habilidad y en bastones es bastante prioritario porque es muy buena maga. Ah, por cierto, dije que las dos guadañas agrícolas, vamos a juntarlas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Aquí. Ah, y acabamos de encontrar en este cofre un hacha de piedra, tampoco es nada... Ya, te ya lo teníamos de hecho, pero bueno, no está mal tener otra. Y ya está. Ah, bueno. He hecho cometido aquí un error. Le he quitado la espada. No quería quitársela. Vamos a quitarle una planta y ya está. Vale. Por aquí ya no hay nada más. Volvamos a... a sí, muelle peregrino. Y vayamos... En vez de por el oeste, por el este. Vayamos por el otro lado. Hay más cositas. A ver por aquí... Aquí hay un monstruo conocido. Es, es bastante fuerte, de hecho, pero vamos a intentar... Huye de nosotros. Aunque eso quiere decir que somos más fuertes que él, pero creo que debería ser bastante peligroso. Mm. Vamos a atacarle. Pal golpe parte de Yelmos para bajar la defensa. Y con Jessica, ahora que hemos aprendido aceleración y minielada... Hemos aprendido estos dos hechizos, ahora al subir de nivel vamos a poner aceleración. Nos interesa atacar antes que él. Ay, el látigo, no se lo he puesto a Jessica. Bueno, en esta batalla no, no lo voy a. No voy, la voy a usar de forma ofensiva. No le baja la defensa. Maldita sea. Vamos a usar debilitación. No, le baja la defensa, pero yo pensaba que sí se le bajaba, pero bueno. A ver, que no nos haga mucho daño No le va a bajar la defensa Y ahora nos ha hecho bastante daño A ver cómo hacemos esto Vamos a curar a Jessica Esto no me gusta esto, Por esto es peligroso Porque se pone a 100 de tensión en un momento en un turno lo que haría que a Jessica la reventara de un golpe y, y a casi todos nos reventaría de un golpe si no, si no nos estamos defendiendo de hecho al personaje le va a reventar si sí. y a Jessica también voy a hacer aceleración porque Jessica aunque se defienda la revienta de un golpe vale acto al personaje también lo ha atacado al personaje y lo ha reventado de un ataque. Ahora tendremos que ir a. a, a revivirlo. Pero que quiero, quiero matarlo. Es bastante fuerte. Un golpe, le quedaba un golpe, maldita sea. Si lo hubiera atacado, igual. Bueno, pieza de cobre. Ahora se nos pone Yangus de el personaje. Bueno, voy a coger ese cofre de ahí, vuelvo. Vamos a ver qué hay en el cofre y ya vuelvo con el personaje, con el héroe revivido. Está cerrado, pero lo abrimos. Un gorro de pieles. Bueno, ya teníamos uno. De hecho, se lo podemos poner a Jessica, ya que lo tenemos aquí. Sí, vamos a ponérselo. Y el látigo también. Ahí está. Le, da, le sube a 41 de ataque. Así que está bastante bien. Así que chicos, esperadme que... que ahora mismo vuelvo con el héroe curado. Vale chicos, ya estoy por aquí, ya hemos recuperado al héroe y así que vamos a seguir a explorando un poquito. Que nos quedan todavía creo que tres cofres por esta zona, así que está bien ir a por ellos, campanillas... De hecho voy a acelerar esto y cuando vaya viendo los cofres, pues ya lo vais viendo y no tiene, no perdemos el tiempo. Así que, acelero un poco esto. Ahora seguimos.
Vale. Ya habéis visto que son un poco fuertes estas... Estos monstruos de aquí me acaba de sonar el clic del pote de alquimia, así que vamos a... a coger el hacha de hierro. Perfecto. Vamos a equiparnoslo y quitarnos el hacha de piedra. Que a este hacha de hierro veréis que nos va a dar bastante más fuerza. De 74 a 92 de ataque. Una barbaridad. Así que ahora somos los Yangus tienen unos golpes bastante fuertes. Y vamos a hacer... Bueno, creo que no tengo el ingrediente. Me falta un ingrediente. Creo. Luego cuando vuelva a explorar lo... Lo hago, así que... Vamos a seguir buscando un poquito. A ver si no nos revientan ahora los monstruos.
Vale, ya hemos terminado de explorar. Al final no eran muchas cosas, eran tres simientas, una de fuerza, una de magia y, y una del saber, pero bueno. Oye, son simientas, no se pueden, no se pueden comprar en las tiendas, así que nos viene bastante bien encontrarlas. Y así nos ha servido también para subir un par de nivelillos. Ya habéis visto que hemos subido alguno con Jessica, otro con Yangus, otro con el héroe, así que no viene mal. Ahora voy a... me falta un cofre que anda por esa zona. Vamos a... ¡Ay! El objeto que quería comprar. Ahora vuelvo cuando lo... así no se me olvida. Que quiero ir a Badía de Maella. Pero primero vamos a recoger todo esto. Pa, pa, pa. Que en este objeto que vamos a recoger ahora vamos a poder hacer una nueva receta en el pote. Vamos a quitarnos a estos monstruos rapidito. Sois muy débiles ya. Enfrenta contra monstruos bastante más fuertes que vosotros. Ya está. Yangus ahora pega bastante con el hacha. Es algo bastante bueno que pegue tanto. A ver, vamos por aquí. Esa zona donde estaban todas las simientas eran monstruos bastante fuertes para, para este nivel, pero bueno, oye. Probablemente son a los que los encontremos en un futuro. Esta seda onírica era muy pesada. Estos monstruos que ya empiezan a hacer efectos secundarios, sus ataques, molestan bastante. Están las, las avispas esas que paralizaban, las setas que dormían. Luego los árboles que he tenido suerte y bueno, no me han puesto ningún problema, pero eran bastante rápidos, siempre atacaban primero. Vale. Una cola de conejo. A ver, aquí está. Me da dos de agilidad, pero lo que vamos a hacer es usar el pote de alquimia. Y juntar esa cola de conejo que acabamos de encontrar con la diadema que nos ha sobrado antes de Jessica. Eh, efectivamente, es una mezcla prometedora. Así que lo que vamos a hacer ahora es irnos a, a Muelle Peregrino, compro el objeto que llevo media hora diciendo que lo voy a comprar. Eh, espero a que termine esto, este, esta receta, y hago la nueva y ya vamos a, a la abadía de Maella a darle el anillo a Angelo. A ver, voy a enseñaros qué objeto es y ya voy directamente, esa vez haciendo por el camino. Se compra aquí en la en la tienda de, 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 de armaduras. Que es este, el gorro puntiagudo. Que es bastante barato, así que no, no cuesta ningún problema comprarlo. Así que chicos, voy a ir... Voy a esperar a que termine este receta. Pongo la siguiente y ya vamos a, a la abadía. Venga, hasta ahora.
well done. You managed to cause another brawl at the Simpleton Pub. I hope you're proud of yourself. News travels fast. What a fine intelligence network the Templars have. How much more shame do you intend to bring to our Abbey? You're like a curse. Yes, a filthy curse. If you hadn't been born, we'd all have been spared a lot of misery. Mm. You're nothing but a petty crook with a pretty face. It sickens me to think we share any common blood. <laughs> Enough. Templar Angelo, by order of the captain, you are sentenced to a term of penitence. I'm hereby stripping you of your right to leave the Abbey. You do not leave this place. Not for anything. Understood? Cross me on this, and I'll see to it that you're expelled from the Order. And don't think the Abbot will be able to protect you this time. Hmm. Parece que había... Que tienen la misma sangre. Deben ser, yo que sé, hermano, o algo así. Hmm. No sé, parece que por aquí no hay nada más. ¿Dónde hay que ir ahora? the people I met at the pub, right? What are you doing here? What do you mean, what are we doing here? You told us to come. Now you can take back this stupid ring and we'll be on our way. My ring? Of course. I can still play that card. Listen, I've got a favor to ask. A favor? You're kidding, right? What makes you think we'd want to help you? Just listen, all right? There's no time to argue. Can't you feel it? Can't you feel the sinister presence in the Abbey? I heard that a jester got into the Abbot's residence. I'm convinced he's the source of the sinister air. A jester? I don't know what he's planning to do, but I'm sure Abbot Francisco's life is in danger. You've got to help. I need you to get into the Abbot's residence and make sure that he's all right. Thank you. I'm in your debt. Now listen carefully to what I'm about to tell you. You may have seen them already, but there are some obstinate idiots guarding the bridge to the abbot's residence. You can't go that way. But if you're prepared to go the long way around, there is another way to get there. You have to leave the abbey as if you were going to Simpleton, but turn immediately left along the river. Just follow the river along, keeping the abbey in view. Keep going along the river, and you'll come to a ruin. It's the old abbey that was used before this one. There's an underground passageway leading from there to the abbot's residence. I'm afraid that's the only way. The entrance to the ruin can be opened with the Templar's ring I gave you. So you... Anyway, there's no time to lose. It's in your hands now. Please help the abbot. Vale, pues parece que hay un camino a la residencia del abad y está por aquí Dalmeigus, así que tendremos que ir a rescatarlo. Y no hay otro camino que unos pasadizos subterráneos de, de la antigua abadía, así que no me queda más. Vale, no, no nos lo expliques otra vez. Pues nada chicos, vamos a dejar este capítulo por aquí, ya sé que no ha sido muy entretenido, pero son cosas que hay que hacer, hay que explorar para conseguir cosas, hay que subir de nivel, porque si no, nos pueden ahora, podemos ahora pasarlo un poquito mal, así que gracias por ver el vídeo, en el próximo exploraremos ya la abadía en, en ruinas, así que no os preocupéis, ya vamos un poco más 
ágiles, así que si os ha gustado le dais a like, ayudan bastante. Tenéis mi Facebook y mi Twitter en la descripción por si queréis hablar conmigo, por si queréis seguirme y enteraros cuando subo los vídeos. Así que, adiós.